Мы тут шли мимо и увидели перегруженную улицу, потому что здесь снимают кино. И мы так видим, дали старые автомобили. Судя вот всему, кино про фашистов, немножко, что это же Львов. Да, немножко решили пройтись, посмотреть, может, на декорации, на что-то про войну. Вот мы видим а вот людей там. в военной форме, мотоцикл это, старый. Это звезда Давида, смотри. Вот он на тебе под трона, иди шукай москаля. Да, друзья, вот такие вот декорации к фильму. Не переживайте, это совершенно нетипичная для любого картина. Фильм просто исторический, плакаты какие-то советские, до прати, до прачьего майбутня, свастики, флаги. Я понимаю, что россияне где-то так представляют себе обыкновенный Львов и очень хотели бы, чтобы это было правда, а не фильм, но это всего лишь фильм. Вот так очень, кстати, мы попали на съемку фильма про войну. Посмотрели немножко репетицию. И сейчас мы поднимаемся по какой-то металлической лестнице в поисках. А что мы ищем вообще? Куда мы идем? Цитадель. Да, идем к цитадели. О, дякую вам. Дякую. Ну, закрывай. Ага. Так, нам помогли проникнуть на территорию. Надо типа выход места. Это Слушай, снимаю. красиво. Тут я даже не знал, что во Львове такая штука Надо, есть. Типа, от, 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 от ну, Это видно, да. И камеры значит. стоят. Красиво вообще. Смотри, как все четенькое. Плиточки и клумбочки. Просто идеально. Тут сейчас будет еще несколько таких заброшенных. Угу. Туда пойдем. Это форты. Ну да, это как Киевская крепость. Такие... Ну, да. Как это называется эти капониры? До гарматы не подходы ты. А я педешов. А тут что, отель, представляешь? Вот это круто. Я в таком отеле пожил, если честно. Обожаю такие места. Ух ты, там вид какой открывается на город. Надо же. Оттуда как-то я даже не видел с, с башни Цитадель. Мне кажется, можно заметить такую штуку и обратить на нее внимание. Вот отсюда открывается вид на старый город. Прекрасно. Мы не видим, потому что оно за деревьями. Здесь такая небольшая, только такое окошечко. Смотрите, в какое место мы попали. Дремучий лес и в конце видим заброшенный старый капонир. Да, вы видели до этого пеструлированный капонир, в котором отель, а вот это нифига нет пеструлированный. Да, интересно, сможем ли мы проникнуть на территорию? Вот Я думаю, где-нибудь дырка должна быть. Конечно. А смотри, тут подземелье, судя по всему, есть. Угу. И никого. Так, ну естественно, у парадного входа дырки нет. Где-то то она должна быть. К ныгосховище библиотеки Святой Фанника. Кстати, не сильно оно и заброшено тут, да, как бы. Быть. Возможно, а даже там кто-то есть. Но ну, обойти, кстати, тут довольно-таки сложно, потому что вокруг такие дебри. 
То есть умывальничек для рук такой прицеплен. Баночка какая-то. А вот и, судя по всему, главное здание этой Львовской крепости. Большое, кирпичное, суровое. И вот еще такое здание. Но все застеклено стеклопластиковыми пакетами. Да, и внутри видно ремонтики, все дела. Что там интересно сейчас внутри? Университет, наверное. Да? Ну и вот еще один маленький капонир. Самый маленький, но абсолютно заброшенный. Видишь, вокруг него и кусты, и трава заросшая такая. Вагончик, стройматериалы, но давно тут уже ничего не строили, видимо. Дырки нету тут. Колючая проволока, ух, как страшно. Да, жаль, так бы мы зашли посмотреть. Вот мы и побывали на территории Львовской крепости. Если вы во Львове видели уже все, то, конечно же, стоит посмотреть и на нее. О, котик. И вот оттуда, из такого достаточно пустого и запрошенного места, в Киеве это была бы промзона, знаете, что-то вроде промзоны, но это типа крепость там. Вот за этими воротами абсолютно пустое пространство, куча безлюдное пространство, куча всяких домов старых, казармы, капониры. А тут да, и так резко просто бум, выходишь, тут площадка, старые дома, Европа. Центр в улице Степана Бандеры. Да, смотрите, какие горгули. Или кто это? Это львы? Судя по всему, это львы. Так, мы зашли в музей идей. Здесь абсолютно пусто, хотя говорили, что здесь очень много людей. Я же сказал, потому что место на нычке. Да, здесь есть галерея, здесь же можно и покушать. Что мы планируем сделать? Темно, это подвал монастыря вообще. Какого монастыря? Бернадинского, Бернадинского монастыря. Вот так мы быстренько осмотрели эту экспозицию. Это не современное искусство. Смотри, это что? Это море. Ну, это классика, это классика, понимаешь? Как уютненько, согласись. Пахнет тут как? Вы знаете, тут пахнет едой, может быть, потому что мы голодные. Мы тут как пять недель, на самом деле тут пахнет чем-то другим. Современным искусством. Вот и у нас меню такое маленькое. Телячий мозок. Интересно, 21 гривня. Авшпик. Студент с цитриной. Тут говорили, что меню очень сложно понять, что есть что. Цибулячки с маком, например. И цены вообще нету. Может, здесь что такое дека? Соленики с кмином. 17 гривен. Сырный конок 8 гривен. Мазанка. Яичная чернеча 17. Вообще нифига не понял. Хлеб за своей печи 2 гривни. Местная мыска 50 гривен. 25 дека, я думаю, что это 250 грамм. Квасна мыска. Качка свинья, что с дукой. Пырих цибулевый. Ты что, на пятерку не хочешь? А что это? Кругленка с капустой, цибулячка, руссия. Ой, нет. Борщ монастырский. Вот, вы провели берцы. За 100 грамм 25 гривен. Крилык в сметане. Печенье по дублю мельски. Кузова зубка. Друзья, я не успел вам заснять борщ, потому что как только его принесли, я его съел. И он был достаточно вкусный. А Максим вообще сидит, скучает. Я не скучаю. Я читаю про Потому что здесь есть Wi-Fi. Дещица говорит, ну что я мог сделать? Люди шли на штурм посольства, я должен был их как-то остановить. Поэтому я спел Путин. Да, оправдывается сейчас. Да, не великие порции, да. Наверное, ожидал. Это крученок с грибами. А у меня вот голубцы с какими-то грибами, с грибной подливой. А в чем прикол? Посмотрите, на углу этого здания целая куча улиц. Ну смотри, улица, наверное, называлась Андрея Тарковского, а кто-то из фанатов кино... Она, мне кино... кажется, она сейчас называется. Да, так. она называется официально, улица Андрея Тарковского. Кто-то из фанатов кино поставил таблички других великих режиссеров. Феллини, Трюфо, Параджанов, Ленко, Бергмана. Вот здесь тоже снимали три мушкетера советских. На этой стене бегал Д'Артаньян, по-моему. Здесь, да? Прыгал он, по-моему, в сено. Не знаю. По-моему, где-то здесь. А может и нет. Леопольда фон Захермазаха. Он писатель фон Захермазаха. Тут мы видим такой 
карман. Туда реально а что там? Там даже что-то видно. Да нифига. Ну и что? что? Надо типа яички. Типа. И монетки там. Монетки раньше не было. Теперь есть. Можешь вывести оттуда. Пор на столетней давности. Вот так выглядит Львовский цирк. Когда я здесь был последний раз, он был на реконструкции, потому что в нем был пожар. И теперь он восстановлен и работает. Правда, походу, не знаю, летом-то цирк уже не работает. А мы сейчас поднимемся вот туда, к собору Святого Юра, который находится прямо над цирком. Ну вот мы и пришли. Это собор Святого Юра. Двор собора. Здесь, конечно же, мало людей. Немногие сюда доходят. Туристы. И здесь какая-то реконструкция. Когда я здесь был раньше, этого забора здесь не было. И там был такой какой-то что-то наподобие склепика. Вот он там виден. Ну что ж, зайдем вовнутрь. Священники. Ну что, как тебе? Интересно, хорошо. Чувствуется там что-то такое приятное. Да, внутри. благовоние. Да, не, я не про благовоние, я про вообще атмосферу. А это плащаница, это ж копия, да, какая-то? А тем временем мы в парке имени Ивана Франка, который находится напротив университета Ивана Франка. Но Кстати, в нем, не на улице Ивана Франка. В нем учился и Славкова Корчук. И папа его там был ректором. ректором да. И вообще вся группа, весь первый состав Океанельзы учился в этом университете. Собственно, там они собрались, познакомились, играли на университетских мероприятиях. Я в этом университете был на конференции по украинскому языку, куда нас отправили из нашего университета, факультета в Днепропетровске, чтобы двойки не поставили. Нам сказали, ребята, кто не хочет двойку в семестре, идите во Львов на конференции по украинскому языку. И мы поехали. С тех пор я люблю Львов. И не жалею. И не жалею, да. Ну а вот тот самый корпус университета имени Ивана Франка. И прямо напротив главного входа вот такой здоровенный памятник Ивана Франку. Обратите внимание, какой здесь светофор. Давайте заглянем в этот дворик, заинтересовал, потому что здесь какой-то прям, ух ты, там вход на два этажа, здесь какой-то лабиринт Еще просто парк. из двориков, раз. Еще какой-то абсолютно асимметричный дворик. Раз, еще один проход. Ну и здесь уже а финиталя комедия. Как они сюда заехали, да? Ну вот эти ворота открываются, кстати. Куда пошел? Вообще всегда так удивляют вот такие вот дома. Такая стена и всего два окна. А что там? Почему не сделать окна еще и с этой стороны? Что? Котя. Кис. Тоже заинтересовал этот дворик, заглянули, а тут оказывается в коридоре рельсы. Вот. Интересно, для чего они ну, тут собираются. Для какой красоты? Вряд ли они тут Для какой красоты? Ну, Ты что, прикалываешься? Так смотри, ну, это, они от, ровненько лежат. Однозначно какой-то функционал они несли. Они ровненько лежат. Вот эти. И что? Это может уже потом ее А почему ты отрицаешь чувство юмора в архитектора? Да ну, я не верю. Я думаю, Но здесь какой-то то ли какие-то доставляли стройматериалы для трамвай постройки. Есть. А может и трамвай а есть. Почему он заканчивается прямо на пороге? Ну, раньше когда-то здесь остался один маленький участочек, где дома были совсем по-другому расположены. Ты отрицаешь чувство юмора в архитектора. Люди подобные Артемию Лебедеву. 
Кто такой Людвиг фон Мизес? Либеральный мыслитель, ты что, экономист. Будынок не могли построить поверх трамвайных линий. Трамвай тут, дай бог, появился во Львове. Ну, значит, я не, я не думаю, что это трамвай. А вот какой-то крутой отель во Львове. Смотрите, а здесь есть такое место, где местные мужички собираются, чтобы поговорить. Максим говорит, это называется Толока. Сейчас подслушаем, о чем говорят местные. Ничего не понял, о чем они там говорят. А зато голдят, я голдят. все сделали. Да, я слышал. Мы запланировали идти домой, но вдруг случайно наткнулись на автопати, когда нас не пригласили, но потом пригласили, поэтому мы сейчас здесь. Теплый а, это то самое место, где здесь проходили всякие мастер-классы, я понял. Теплое пиво, да, угощать? Ну, не важно. Да, есть угощение. Снимаю. Познакомьтесь, это Анастасия. Не, не хватало и еще. Что такое автопарит, друзья? Здесь вся элита, вся команда людей, которые участвовали в создании этого фестиваля. Ну вот, друзья, я покидаю Львов. Максим остался на квартире, чтобы отдать ее хозяйке, потому что у него поезд чуть-чуть позже. А у меня уже буквально через полчаса появляется поезд. Я возле ЖД вокзала Львова. Позавтракал в пиццерии, купил себе какие-то булочки в дорогу, потому что ехать довольно-таки долго. В 8 вечера я только буду дома. В общем, иду смотреть, стоит ли мой поезд. Буду погружаться уже, наверное. Погода сегодня тоже какая-то не очень жаркая. Да и по прогнозу в Киеве не намного теплее, а то и холоднее. Старенький трамвай, повези, повези, о, старенький трамвай, повези, повези.